ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வினோதினி தனசேகர் வெல்கம் டு தி ரியல் டேஸ்ட் ஆஃப் லைஃப் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச சிக்கன் பிரியாணி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் எஸ் நானும் பிரியாணியோட ரொம்ப பெரிய ஃபேன் இந்த ரெசிபியை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஒன் இயராக நிறைய ட்ரையல்ஸ் சொதப்பல்ஸ் எல்லாத்தையும் க்ராஸ் பண்ணி தான் ஒரு பெஸ்ட் மெத்தடாக இன்னைக்கு உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இதுக்கு நம்ம மூணு டைப் ஆஃப் மசாலா அரைக்க போகிறோம் வாங்க அதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன அந்த மெத்தட்ஸை பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பிரியாணி மசாலா ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு நாலு நட்சத்திர சோம்பு ரெண்டு பிரியாணி இலை ஆறு ஏலக்கா எட்டு கிராம்பு நாலு டீஸ்பூன் வர மல்லி ரெண்டுலேருந்து மூணு ஜாவித்ரி இல்லைனா ஜாதிபத்திரின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகு ரெண்டரை பட்டை எடுத்திருக்கேன் அடுத்து ரெண்டு கை மல்லி ரெண்டு கை புதினா எடுத்திருக்கேன் இதையும் அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து இன்றைக்கி நான் ஒன்றரை படி அரிசி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து அரைப்படி உலக்கு இதில் வந்து மூணு உலக்கு அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து அரை உலக்கு பூண்டு எடுத்துக்கணும் எந்த உலக்கில் அரிசி எடுக்கிறோமோ அதில் அரை உலக்கு பூண்டு நூறு கிராம் வெங்காயம் ஆறு பச்சை மிளகா மூணு துண்டு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் இப்போது ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து நம்ம புதினா கொத்தமல்லி அரைச்ச பேஸ்ட் ரெண்டாவது இருக்கிறது இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகா அரைச்ச பேஸ்ட் அடுத்து வர மிளகாய் தூள் உப்பு கால் லிட்டருக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தயிர் அடுத்து ஒரு ஃபுல் லெமன் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச பிரியாணி மசாலா அடுத்து மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் தான் நமக்கு சிக்கனை மேரினேட் பண்ண தேவையான பொருள் இன்னைக்கு நான் பாஸ்மதி அரிசியோ இல்லை பிரியாணி அரிசியோ எடுக்கல நார்மலாக வீட்டில் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரைப்படி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு டூ ஹார்ஸ் முன்னாடியே அரைக்கை புதினா எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அஞ்சு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எண்ணெய் நெய் தேவையான அளவு இவ்வளோ தான் இன்றைக்கி பிரியாணிக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு பிரியாணி மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட் நான் வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பேனை சூடு பண்ணி அடுத்து நட்சத்திர சோம்பு ஜாவத்ரி அடுத்து மல்லி மிளகு சோம்பு சீரகம் பிரியாணி இலை இல்லைனா பிரிஞ்சி இலைன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வாசம் வர அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் வறுத்ததுக்கப்புறம் ஆறுனதுக்கப்புறம் அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா ஃபைன் பவுடர் ஆகும் இப்போ இதுக்கு நான் ஒரு கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த அளவுக்கு பெரிய பீஸாக வெட்டி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இதுக்கு முக்கால் கிலோலேருந்து ஒரு கிலோ வரைக்கும் சிக்கன் எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஊறுனா தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து புதினா கொத்தமல்லி அரைச்ச பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகா அரைச்ச பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் அஞ்சு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் வர மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபுல் லெமன் எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா இதில் பிழிஞ்சு விட்டுடலாம் உங்களுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குற செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கை வச்சே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க நல்லா ஊறட்டும் இப்போ நான் அதுக்கு குக்கர் வச்சுருக்கேன் குக்கர் நல்லா சூடானதும் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பிரியாணி இலை ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கு வேறு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பைசஸ் எதுவுமே ஆட் பண்ணாதீங்க பட்டை கிராம்பு எதுவும் போட்டுறாதீங்க அடுத்து வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதக்கிருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா ப்ரௌன் ஆயிடணும் கரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு நினைக்க வேணாம் அதுக்குன்னு ரொம்ப கரிய விட்டுறாதீங்க இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் அஞ்சு தக்காளியை சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதங்கி வெந்துடணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போது அரைக்கை புதினால கொஞ்சோண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எண்ணெயில் வதங்கிறதுக்காக இப்போ இது எல்லாமே நல்லா சுருண்டு வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்ச சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம்
நல்லா mix பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இது எண்ணெயிலேயே இந்த சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் வேகணும் அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் அதனால மூடி வச்சிடலாம் இப்போ இப்போ அப்பப்போ எடுத்து கிளறி விட்டுருங்க இல்லைனா அடி பிடிச்சிடும் சிக்கன்லேருந்து நிறையா தண்ணி விடும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வரும் நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இப்போது இந்தளவுக்கு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம தண்ணி சேர்க்கணும் ஆல்ரெடி இதில் ஒரு உலக்கு தண்ணி இருக்குது நான் அரைப்படி உலக்கில் மூணு உலக்கு அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரைப்படி ஸோ இதில் ஒரு உலக்கு தண்ணி நமக்கு ஆல்ரெடி சிக்கன்லேருந்தே வந்திருக்கு நம்ம ஆறு உலக்கு ஊற்றணும் ஆனால் நான் அஞ்சு தான் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஒரு உலக்கு சிக்கன்லேருந்தே வந்திருக்கு இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உப்பு கல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உங்களோட சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி கல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அஞ்சு உலக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி நான் நல்லா கிளறி விட்டுறேன் நல்லா இந்த மாதிரி தண்ணி வந்து கொதிச்சு வரணும் கொதிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா அரிசி போடுங்க நான் சாதாரண அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் உங்கள் வீட்டில் என்ன அளவு தண்ணி ஊற்றுவீங்களோ அந்தளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க அரிசி போட்டதுக்கு அப்புறமா உப்பு காரம் செக் பண்ணிக்கோங்க காரம் பத்தலைன்னா நீங்கள் ரெண்டு பச்சை மிளகாயை வந்து கீறி போட்டுக்கோங்க உப்பு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கொத்தமல்லி தூவிடலாம் புதினாவும் தூவிடுங்க தூவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கொத்தமல்லி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல புதினா மட்டும் தூவினாலே போதும் இப்போ நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சு விசில் போட்டுட்டு ரெண்டு விசில் விட்டால் போதும் ஏன்னா தண்ணி கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் யா எம்மி சூப்பராக ஸ்மெல் வருது நிஜமாக சூப்பராக வந்திருக்கு உங்களுக்கு தண்ணி எதுவுமே நிற்கலை மேலே நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு நீங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணோடனையுமே மேலே கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாம் வேணும்னா நான் சேர்த்துக்கல நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஓரத்துலேருந்து கிண்டி விடுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் மாற்றி மொத்தமாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ தான் மசாலாலாம் ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் போகும் எம்மி நமக்கு சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் நிஜமாக செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க நிஜமாக இதை வந்து வார்த்தையால் சொல்ல முடியாது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஒன் இயரோட ட்ரை வந்து வேஸ்ட்டாக போகலை சீரியஸாக சூப்பராக இருக்குது இப்போ நம்ம இதை தயிர் பச்சடியோட டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போ தான் பிரியாணிக்கும் கொஞ்சம் மரியாதை கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் ஐயா மீ ரியலி ரெண்டும் சேர்ந்து செம்ம காம்போங்க சூப்பராக இருக்குது சான்ஸே இல்லை நீங்களும் இந்த மெத்தடை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார